بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عرفان ہاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں ویورس پاکستان کے اندر ایک خبر کو لے کر بہت بحث ہو رہی ہے احمد نورانی صاحب نے خبر شائع کی ایک گمنام ویب سائٹ کے اوپر کیونکہ جب یہ اسٹوری جو ہے وہ نیوز رومز میں اور اپنے اخبار کے پاس لے کر گئے انہوں نے کہا کہ بھائی جان اتنا وزن اور اتنا ثبوت تگڑے نہیں ہیں کہ اس اسٹوری کو جو ہے ہم اپنے میڈیا کے اندر اپنے چینلز کے اندر اپنے اخبار کے اندر جو جگہ بنائی یہ میری کچھ لوگوں سے جو ہے وہاں پہ بات ہوئی جنہوں نے اندر کی بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے تو لہٰذا انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ کیوں نہ یہ اسٹوری جو ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا یعنی انٹرنیشنل ویب سائٹس کے بشائے کیا جائے اور پھر طوفان ایک آئے گا اور اس طوفان کے آنے کے بعد جو ہے اس کو ظاہر سی بات ہے لوگ اس پہ بات کریں گے اس کا ریبرٹل آئے گا اور ایک میس جو ہے وہ کریٹ ہوگا احمد رانی صاحب نے ایک میس کریٹ کیا ہے کتنی انامیز پائی جاتی ہیں اس اسٹوری کے اندر اس پر ہم اللہ سے ایک ویڈیو کر رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ حقائق رکھوں گا کہ یہ اسٹوری جو ہے اسے کن کن بنیادوں پر چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی دوست نے آج مجھے کچھ چیزیں شیئر کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جب ایون کے گھر کے نام پہ بھی کلک کریں تو گھر کی تمام ڈیٹیلز نکل آتی ہیں یہ گھر کس کا کے نام پہ ہے کہاں واقعہ ہے اس کی ملکیت کس کی ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے تو میں نے ان سے کچھ سوالات کیے ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا جو ہم خصوصی طور پہ اس میں بنا رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح نورانی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور آرگومنٹ پیش کیے ہم اپنے آرگومنٹ لے کر آئیں گے تو فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس مناظرے کا جو ہم احمد نورانی کی اسٹوری کے حوالے سے جو کریں گے ویورس آپ کو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر میڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ ہمیں اس اسٹوری کے چھپنے سے پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور یہ ناتلافی نقصان ہے آصم باجوہ صاحب نے ریولوشنائز کیا ہے پاکستان آرمی کو پاکستان کے سرحدوں کو پاکستان کی سرحدوں سے پہ جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کی اہمیت کو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں کو کمزور کیا جا سکے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک منہ توڑ جواب دیا ہے ان کے بائبا صاحب کے کئی نام بھی جو ہیں دوسری طرف سے لیے گئے انہیں ٹوٹر جنرل بھی کہا گیا کہ ایک جنرل صاحب جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ہی جنگ لڑتے ہیں اس کی ہسٹری ہے ہٹلر کی آرمی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آپ امیرکنس کو اٹھا کر دیکھیں آپ عراق وار کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میڈیا کا کیا کردار ہے کیونکہ یہ میرا اپنا سبجیکٹ ہے از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ کے سامنے یہ حقائق پیش کروں ویورس جب عراق وار ہو رہی تھی تو میڈیا نے وہ مشروم بامز جب بغداد میں گرائے جا رہے تھے اور ٹیلی ویژن اسکرینز پہ آپ کو وہ لائیو جو ہے وہ فیڈ آپ کے گھروں تک پہنچ رہی تھی تو اس نے پوری دنیا کا سوچنے کا انداز بدل کے رکھ دیا عراقیوں کے بارے میں عراق کے بارے میں ایک جو ہے ایک نیرٹو ڈیولپ کیا گیا وہ اتنا اسٹرانگ نیرٹو تھا کہ لوگوں نے اس کو مانا تسلیم کیا کہ عراق میں جو ہے کیا ہو رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ کیسے اس میں داخل ہوا بعد میں پتہ چلا کہ ایک ایسی جنگ جو کیمیائی ہتھیاروں کے حوالے سے اس کو ریز کیا گیا وہ صرف جنگ جو تھی ایک ایسی کیمیائی ہتھیاروں کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ جنگ تھی کہ کسی طرح ایکسیس حاصل کیا جا سکے تیل کے کنووں کا اور وہاں پر جو ریزروز ہیں قدرتی جو وسائل ہیں ان پر کسی طرح جو ہے امریکی فوج ہے وہ قابض ہو سکے یہ طاقت تھی میڈیا کی خیر بعد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فلٹر ہونا شروع ہو گئی اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا جیسا برطانیہ کے اندر ٹونی بلیئر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لیبر پارٹی جو ہے اسے سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اس فیصلے سے ہوا کیونکہ ٹونی بلیئر نے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عراق وار میں جو ہے وہ حصہ لیں گے تو یہ ایک سچویشن تھی جو میڈیا نے کریٹ کی عراق وار کے حوالے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا اپنا کردار ادا کرتا ہے یہ کردار جو ہے صرف لوگوں کو خبر پہنچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سرحد پہ موجود جو فوجی ہیں ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے بہت ساری ایگزامپلز ہیں ورلڈ وار ون کی ورلڈ وار ٹو کی جہاں پر امیرکنز نے اپنے لکھاریوں کو جو ہے ٹاس دیا کہ وہ سنائپرز کے بارے میں لکھیں کہ کتنے سنائپرز جو ہیں ایسے موجود ہیں جنہوں نے دشمن کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور ان کو وار ہیروز کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جائے بالکل اسی طرح ہٹلر کی آرمی میں بھی یہ کام ہوتا رہا نیشنلزم کے نام پہ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کسی امریک 
امریکی کو کہیں کہ وہ پیٹریاٹزم نہ دکھائے اور جو بینگ این امیرکن کا نعرہ جو ہے وہ نہ لگائے تو یہ نیشنلزم کے حوالے سے غلط ہوگا کسی پاکستانی کو کہیں کہ اگر پاکستان کی بات نہ کریں تو یہ غلط ہوگا جنرل صاحب نے پاکستان کی سرحدوں کو جو ایک وار تھی میڈیا کی اس کے ذریعے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ آگے رکھا اور ہم نے ہر مقام کے اوپر ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے اسے مضبوط بنایا اب ہوا کیا ہے کہ کس طرح پاکستان کو ناتلافی نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے اس سٹوری کے آنے کے بعد بھارت کی میڈیا نے اس سٹوری کو جو ہے دیکھنے کے بعد وہ چھلکو جو ہے شروع کر دی اور ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہا ہے کہ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اس کو ملٹری کے آرمی کے ڈر سے جو ہے وہ چھاپ نہیں رہا لہٰذا ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک جنرل کی سٹوری کہ اس جنرل نے جو ہے وہ کس طرح پاکستان کے پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا اور کس طرح جو ہے وہ جائیدادیں بنائیں بہت سارے نام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں جس طرح آسم باجوا صاحب کو بھارت جو ہے ٹوٹے جنرل کہا کرتی تھی اور اب وہ کہتے ہیں یہ سننے کی بات ہے کہ یہ تھینکس ٹو نورانی صاحب کے انہوں نے پاکستان کو کس طرح ناطلافی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے آئی ایم آسم باجوا آئی براڈ پیزا ڈیجیٹل آرمی ٹو دا پاکستان بٹ یو کال می جنرل پاپا جانی پھر وہ یہ کہتے ہیں چونکہ جو اسٹوری جس طرح پرنٹ کی گئی ہے اس میں کسی رائٹر کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مونولاگ ہے اور یہ مونولاگ جو ہے وہ آسم باجوا کی پرزیوم کر کے ان کی طرف سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے وہ بڑی سٹائر ہے اس کے اندر اور کرٹیسزم جو ہے وہ پاکستان آرمی کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دے آر نو کالنگ دا جنرل پاپا جانی ڈو یو نو وائی بیکاز آئی آر ریٹائرڈ جنرل آسم بسلیم باجوا کمیٹی ان سن بائی انٹروڈیوس ان دس پور پاکستانی نیشن ٹو ہیوی پیپرونی پیٹسا بلیم می بیسٹ ہینگ می بٹ یو کانٹ ڈینائی مائی گریٹ سروس ٹو دا کنٹری یٹ از اے پرسن ایٹ از اباؤٹ مائی پیزا ویلر ریٹائرنگ از اے لیفٹن جنرل آف دا نمبر ون ملٹری ان دا ورلڈ آئی سو مینی اپس اینڈ ڈاؤنس بٹ نن لائک وٹ آئی ایم فیسنگ ناؤ آئی نو وٹ یو ہیو ہرڈ اباؤٹ مائی سیکرٹ گلوبل اکنامک ایسک Paids in the last few days, 99 companies, 133 pizza joints, some 13 commercial properties in the U.S. including two shopping malls. Don't we all love malls? To all those complaining, I say, Mehnat kar dos, hasad na kar. Work hard, my friend, and don't be jealous. Truth be told, it is no mean achievement to build an empire like mine in a poor country like Pakistan. My cars and pizzas. Thanks to Nurani Saab, jino ne yeh moka diya hai. دشمن کو کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ حرزہ سرائی کر سکے یاد رکھیے گا جب کسی جنرل کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور جس کا تعلق پاکستان سے ہے اس کی کرپشن کا ہم نے بھی جنرل مشرف کی کے حوالے سے اسٹوریز کی ہم نے بھی جو ہمارا پہلا اس سے پچھلا جو وی لاگ تھا جکارتا کے اندر جو کچھ ہوا کہ کس طرح ایک قومی امانت کو جب بچا گیا لیکن یہاں پر حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں ایکسکروشیٹنگ اور ڈینائبل میں یہ کہوں کہ جو فیکٹس ہیں جنہیں ڈینائی کیا جا سکتا ہے دا فیکٹس آر دیئر بین پرزینٹیڈ بائی احمد نورانی بٹ یہ کوئی اتنے بڑے فیکٹس نہیں ہیں ثبوت نہیں ہیں اور ثبوتوں کی ایسی ٹائم لائن نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ سچ ہیں بہت ساری نارملیز ہیں ان شاء اللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں تمام نارملیز آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی آرمی کو جو ہے پاکستان کو جو ہے نا تلافی نقصان ہوا ہے اس سٹوری کے چھپنے سے کیونکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے میکنگ باج واز گریٹ اگین آئی انڈرسٹینڈ دا پین آف دا پیپل ٹو آئی میڈ اٹ سانگ سچ ایز بڑا دشمن بنا پھرتا ہے اس میں طنز کیا گیا ہے آرمی پبلک اسکول پہ جب اٹیک ہوا تو آئی ایس پی آر نے بہت سارے سانگس جو ہیں وہ پیش کیے جس میں بڑا دشمن بنا پھرتا ہے تاکہ قوم کو کا مورال جو ہے وہ گرا ہوا تھا اسے اٹھایا جا سکے مائیں جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ان ماؤں کو دلاسا جو ہے وہ دیا جا سکے بہنوں کے جو بھائی تھے وہ گھر واپس نہیں آئے بہت سارے ایسے والدین ہیں جو ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ گھر کی جو بیل ہے وہ بجے گی ان کا بیٹا جو ہے وہ اندر آ جائے گا تو اس ان دکھی دلوں کو سہارا دینے کے لیے بہت سارا آئی ایس پی آر نے کام کیا جو بالکل صحیح ہے مورال آپ نے بلند کرنا تھا دشمن آپ کے گھر میں آ کے حملہ کرتا ہے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے تو آپ نے ان تمام شہدا کا مذاق اڑایا ہے اس سٹوری کو چھاپ کر 
آپ نے الزامات کی بارش کر دی ایک انڈیپینڈنٹ کی سٹوری ہے گائز آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے احمد نورانی کے حوالے سے کہ انہیں خطروں کا کھلاڑی کہا جاتا ہے جب انہیں اغوا کیا گیا تو ان کے سر پہ چوٹ لگی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مشکل ہوتی تھی چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے کے لیے اور چیزیں میں یاد نہیں رکھ پاتا تھا اور کافی ایگزرٹ کرنا پڑتا تھا پریشر اپنے دماغ پہ کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے لیکن میری ول پاور اتنی مضبوط تھی کہ مجھے جو ہے میں اس مشکل گھڑی سے جو ہے وہ نکل آیا تو انہوں نے اپنا ایک انٹرویو انڈیپینڈنٹ اردو کو دیتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں اس اس انٹرویو کو اگر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ احمد نورانی صاحب نے اپنی پرسنل جو ان کے ساتھ مسائل تھے جب انہیں اغوا کیا گیا یہ بھی طے نہیں ہو سکا کہ انہیں اغوا کس نے کیا ہے اور یہ بھی طے نہیں کبھی ہوگا کہ وہ اغوا جب ہوئے تو اس کے مقاصد کیا تھے جب چیزیں اتنی ویگ ہوں تو اس کو آپ اپنی ذاتی انا کو بیچ میں لا کر فیصلے کرنا شروع کر دیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے میں نہ جنرل صاحب سے جنرل صاحب سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے دنیا ٹیلیویژن میں وہ آتے تھے اور نورانی صاحب سے میں کبھی نہیں ملا لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے ویورس ایز بینگ اے پروفیشنل جرنلسٹ نورانی صاحب کی جو الزامات ہیں اس کا باقاعدہ ڈیٹیلڈ جواب جو ہے وہ آنا چاہیے بائبا صاحب کی طرف سے لیکن کچھ صحافتی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں اور ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا نورانی صاحب کو کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا ایک جنرل کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے اور اس جنرل کا دشمن کیا فائدہ اٹھائے گا وہاں پہ نیریٹو یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ میجورٹی سے ڈرتا ہے اور ایک ایسا جنرل جس نے آرمی کو جو ہے ریولوشنائز کرنے کی جو بات کی وہ امپائرس بنا رہا ہے اور کرپشن کے پیسے سے امپائر بنا رہا ہے ویورس اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیں اور ہم اس جو سٹوری ہے اس کے مزید پہلو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری ہے ہمیں حق ادا کرنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ایسی سٹوریز جنہیں آزادی صحافت کے نام پہ چھاپا جائے کبھی بھی کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی بھی جرنلزم میں قابل قبول نہیں ہیں کیونکہ اس میں ہمیں پاکستان کا بھلا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا بلکہ ان لوگوں کو ہوا ملی ہے جو وہ دھڑے جو ملٹری کے خلاف ہیں آرمی کے خلاف ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹویٹر اکاؤنٹس تمام لوگوں کے بڑے ایکٹیو ہیں ہر بندہ جو ہے اسے ٹویٹ کر رہا ہے اسٹوری کو وہ قوتیں جو جمہوریت کو گرانا چاہتی ہیں وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ کہاں گئی عمران خان کا احتساب اور کہاں گئی عمران خان کی حکومت سی پیک کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں تو اس سے پاکستان کو ناطلافی جو ہے وہ نقصان ہوگا یہاں پہ احمد نورانی کی جیت کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کی ہار کا مسئلہ ہے ویورس مجھے اللہ سے اجازت دیجیے اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ نے